Welcome to Cherry's Classroom. Today's lesson is Visualizing Addition and Subtraction of Similar Fractions. Ang lesson na ito ay madali lang, but you have to listen carefully sa inyong teachers kasi usually ito yung jump start. Dito sila nag-uumpisa para ipaliwanag sa inyo ang fraction. So, ipapakita sa inyo ang itsura ng mga fraction. So, visualizing, ipapakita. I-visualize natin. Like for example, ha, i-visualize natin ang number 2. So, usually pag nag-visualize tayo, gumagamit tayo ng mga objects, ba? So, we have number 2. So, dalawa. 1, 2. Para ma-visualize natin siya. Ito, symbol na ito. Bago tayo mag-visualize ng fraction, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung ano ang fraction. So, ito yung isang buko. Pag hinati ko siya, so, hinati ko siya sa apat. Ang tawag sa mga ito ay parte. O ang tawag sa kanila ay fraction. Ito ay fraction ng isang buo. Ito ay fraction ng isang buo. Ito ay fraction ng isang buo. Ang fraction ay parte ng isang buo. It represents one or more o mahigit pa. Basta't magkakatulad na parte. So, ayan na siya. Apat. Visualize natin ang fraction. Ito yun. Now, ito. Isang parte ng isang buo na hinati sa apat. Again, parte means fraction. Part. Part. Fraction. So, isang parte naman ito ng isang buo na hinati sa apat. Isang parte ng isang buo na hinati sa apat. Isang parte ng isang buo na hinati sa apat. So, na-visualize nyo na yung fraction. I-visualize natin ang addition. Pinagsama mo tong dalawang parte. Ilang parte na ngayon ang meron ka? Siyempre, meron ka ng isa, dalawa. Dalawang parte, dalawang fraction ng isang buo na nakahati sa apat. Isang buo na nakahati sa apat. Meron kang dalawa. Kaya, two-fourths. Ito yun. Two-fourths. So, minsan si teacher magagamit ng ganito. Ito yung i-consider mo na fraction. Hahayaan mo na yung iba. So, ito ay one fourth. Okay? Dito naman, kunwari ito. Kunwari, ang, nilag ang nilagay dito na symbol ay 2 fourths. So, dalawa. Okay, so 1, 2. 2 fourths. So, kids, ang i-consider mo, ito yung, yung may mga shade. Yan. So, kunwari, ito. Ang sabi, eh, i-plus mo. So, 1 fourth plus 2 fourth Siyempre, iha, idadagdag mo lang ito. Ang dali lang yan kasi 1 plus 2 lang. 1, 2, 3. 3 fourths. 3 fourths. Hindi mo nababaguhin kung ilang bahagi hinati yung bilog. Okay, like for example, kids, meron tayo ditong dalawang figure. So, meron ako dito. Ang unang figure, ang buo, ang unang buo dito ay hinate sa walo. Same din sa pangalawang figure. Walo, walo. So, nakahati siya sa walo, ang bawat isa. Yan. Isang buo, hinati sa walo. Now, kunwari nakalagay dyan, plus. So, ang i-consider mo dyan, yung mga nakashade lang, ha? C. 
So three and two. So you add mo sila. One, two, three, four, five. So five eights. Okay. Let's have a test. Oh, same goes with Isaglet. And same goes then kapag nag subtract ka. So, tatlo ang ito consider mo lang diyan yung tatlo minus dalawa, o di ba? Parang nag 3 minus 2 ka lang. Pero syempre, huwag mong kakalimutan yung nasa baba niya, kung ilang bu ilang hati meron niyang isang buo which is 8. So, 3 minus 2 equals 1. So, 1. Kasi yung tatlong parte, babawasan mo ng dalawa, isa na lang yung matitira. Okay? Now, nagets na. If nagets na, mag-test na tayo. Madali lang, di ba? Nawawala ang aking razor. Okay, time to answer. Please consider lang yung mga shaded parts. Er, this is one fourth plus one fourth so one two two fourths four eighths minus one eighths so one two three four bawasa ng isa bawasa ng isa equals three eighths ito naman <coughs> 5 eighths minus 2 eighths. So, 1, 2, 3, 4, 5. Bawasan ng 1, 2. Ng dalawa. Ima, bawasan ng dalawa. 3 eighths din ang sagot. Okay. Kung napapansin nyo, hindi ko siya nilagyan agad ng box. Kasi, although ito na yung tamang sagot, but, kailangan mo pa tong i-change sa kanyang lowest form sa kanyang lowest term ito ay magiging 1 half so 2 fourths ang sagot dyan o di kaya 1 half okay i-inspire nyo pa po akong gumawa ng maraming videos please don't forget to like and subscribe. Bye! For more of these lessons, please like and subscribe. Goodbye!